。大家好，我是赵丽颖。朋友们，你们好，我是林夕。那首先，那个给大家上一个挑战，就是用那个最近网络热梗介绍一下这次饰演的角色。我是林夕，我在《雨奉行》当中扮演的是行止。完了，我突然这词语组织不上来了。你想好了吗？是不是好的是吗？什么呀？这网络热梗，你有提示吗？就比如最近有一个，就是哈哈被大家嘲笑的那种、个。啊好，我想好了。又想好了。啊，我想，我刚才我想好了，但没组织好。呃，我在《雨奉行》当中扮演的是行止，惹到行止，你算是踢到棉花了，你算是踢到棉花了。<笑>对，这个意思。大家好，我在《雨奉行》当中饰演碧苍王沈黎。惹到沈黎，你就踢到钢板了。说说那个最喜欢对方角色三个优点是什么？可以快速快快。会做饭。嗯，会做饭。我说一个，你说一个，好吧？可以可以挑战一下。逞强。装。够装。坚强。那个粘人。逞强，坚强。要强。就是强，反正就是强。所以我们是强强组合。对。拍摄到现在，你们平常聊天过程中会用对方的表情包吗？会，我用太多。<笑>大兴哥那那表情包也太多了，都给你做了什么表情？他表情包太老年了，他还自己不承认，就给他发一堆马喽的表情包，他可能不太理解，发一堆猴是吧？对，猴，我觉得这才土呢。嗯，他、嗯、说我的表情包特土，我总用他一个表情包，那是哪游戏啊？认真的吧，一个嚼东西、啊，嚼东西，吃东西，不能说很像，简直一模一样。一只脚玩谁给我找来一个我脚？祖国哪部剧也忘了，一个古装人的脚东西。我们两个表情包还不不少，嗯、不少啊，还有类似的。给对方的微信备注是什么？现在方便透露吗？可以说的吗？狗哥，狗哥啊。狗哥二幺三，哎，我也是，我也把他生日就是背到后面的。嗯，我们一直我从那个拍《楚乔传》的时候就没给他改过那个生日，你这改过吗？你让我叫你什么神？是吗？改过神、嗯，你让我选神，后来我找不着了。没同意，同意<笑>对，这个还特意提到要。没有，我给他一直叫星儿，这是实但对对，这是他的一个执念，是不是吧？因为是为什么呢？拍那个《楚乔传》的时候吧，因为剧情里就会有，我叫他星儿，他说我不叫星儿，对，老叫我。有时候在片场，我俩也开玩笑，我说他星儿，他说你叫叫星儿，不叫星儿。<笑>一直那样子啊，现在也一直叫星儿，就就没改到现在啊、嗯。拍摄的时候有个路透图，就说啊哈追博美，呃，对此有什么想说的吗？我觉得我是最冤的，嗯，因为我一直是跟兔子相关的。对，怎么到我这儿变了？给他带成狗了，直接给我带成狗了。那、啊、你好歹那很可爱啊，白白的。对对对，我那个是我那个也很可爱，很形象，憨的可爱。嗯<笑>我真的看起来也很憨，跑来跑去的，穿的那么厚，在雪地里，以为穿成这样是一个那种，那就唯美的。对，结果我们像像《琅琊榜》那个福哥穿的那种，还感觉我一穿像个大雕一样。然后结果就呈现一个非常有趣的风格。没想到从大雕变成二哈了。两位日常冲浪过程中有看到对方什么好玩的短视频吗？嗯，有，就是有他那个抱抱我抱不动的那个视频。嗯<笑>他是第一排名第一，新人来排名第二。<笑>我说都让我赶上了。片场，片场，大新哥努力的掰回来他的形象，告诉大家我能暴动。然后我们上次探班的时候，当时本来是一个冷笑话挑战，没有执行。看看呀、啊，你这个搞的这个环节。我们这次准备了一个情话挑战，<笑>然后可以那个新哥可以用你的那个方言东北话来挑战一下。就是、怎么还带图呢？<笑>这个是我们特意节选了，就是我现在看了片了之后，看到最精彩的一段，沈黎的台词。哎呀，现在看还记得这段话吗？我可以疯，别人可以疯，甚至三界都可以癫狂，你不可以疯。可是我早已经坠入了万丈深渊呢，我挣扎过，拒绝过，可是上天还不曾放过我。阿黎，你告诉告诉我，我看咋整啊？沈黎。我活了这么久，也就只遇到过你这样一个女人。你在想啥呀？那事儿以后，你可以立刻跟我翻脸，说正事儿，还没有半点糊涂啊？因为我不信。<笑>好，那我们最后快速拍一下那个拍立得。来，那边儿都拍。哎，咱俩转着拍吧。你这光，你说你先拍一张。可以，可以。嗯。对，你们可以那个比一下上次那个姿势，上次那个被大家传播的特别多。哎<笑>
，这个是个阿炳，按钮启动。我按下了这个开关，你就要打回原形。开出女欧的感觉吧。我得，你霸气一点，这是女王的感觉。女欧。嗯，那你下吧，对对对对对对对，有点俯，有点俯视我的感觉。然、哦、后这这张好，这张拍的好。你，你你站起来还给我拍上。哎<笑><笑>，直接按这个角度要求了。跟你一样拍成瓜子脸。好、啊。然后我们可以还原一下这个表情包吧。这么紧致的一张脸，怎么能做出这样的表情？简单就是旁真的是，来吧，等一下。啊，可以，可以，恭喜啊，还行啊，没错的。接下来我聊聊这个视频当中的一些关键词。首先，林更新形容他扮演的这个角色呢是，如果你惹到行止的话呢，你就好像踢到了棉花上。我们都知道呢，棉花呢是一个比较柔软的一个东西。那么，根据上下文的进行理解呢，踢到了棉花上呢，呃，意思就是说呢，就是一个人往往会选择。呃，沉默甚至是逃避的方式呢，去面对冲突。棉花这种柔弱的感觉呢，其实就是指的这个人的面对冲突的一种态度。呃，他往往呢是不会正面的和别人发生冲突，呃，往往比较低调，呃，甚至是选择沉默甚至是逃避的方式呢，来面对冲突。那么赵丽颖形容沈黎这个角色呢，如果你惹到沈黎的话。那你是踢到钢板上了，钢板就意味着比较坚硬，呃，意思就是说呢，一个人处理冲突的方式呢，呃，往往比较高调，呃，他会正面面对冲突，以一种强硬的态度去解决这个问题。这个视频当中呢，有一个词叫“掰回来”，那这个词呢，其实可以表达很多种的意思，呃，比如英文里面的 “turn the situation around”， 呃，也可以是英文里面的。Get back on track, 也可以是 make comeback, recover from a setback, bounce back. 呃，这些英文单词呢，都可以用来表示掰回来这个词的意思。然后这个视频中还有一个词呢，叫瓜子脸。啊、呃，瓜子脸呢，我们知道瓜子的形状呢，是那种 V shape。呃，瓜子脸，也就是英文里面的 V shape face， 也可以是 oval face。呃，还有一个词呢，叫紧致。呃，这个词呢，往往用来形容一个人的皮肤。林更新呢，他说他面部的皮肤呢比较紧致。那么这个时候呢，就可以用 tight face， 呃，或者是 smooth face。呃、那么以上呢，就是这个视频当中的一些关键词。感谢大家的收看。